Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel on va voir comment créer euh, un web service basé sur la technologie Axis 2 de Apache en utilisant notamment euh, l'IDE Eclipse et le serveur web Tomcat. Donc euh, au niveau des prérequis vous devez avoir votre IDE Eclipse installé et configuré avec votre serveur euh, web Tomcat. Vous devez aussi avoir installé, euh, à télécharger Axis 2 et installé au niveau de votre serveur euh, web Tomcat. Si vous n'avez pas encore euh, fait cela, je vous invite à revenir sur nos précédents tutoriels pour pouvoir préparer votre environnement de développement. Sinon, vous pouvez continuer à suivre avec nous la suite de ce tutoriel. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer par faire une petite euh, configuration au niveau de, de Eclipse pour qu'on puisse utiliser, euh, le, le, pour qu'on puisse développer plutôt avec euh, notre web service avec la technologie Axis. Donc on va aller se placer sur l'onglet sur euh, Windows, préférences. Donc on va aller sur les préférences de, euh, de Eclipse. On va aller chercher web service, l'onglet web service, Axis 2, préférences, les préférences d'Axis 2. Donc et on va aller sur Axis de Runtime Location et ici vous devez normalement indiquer l'emplacement de l'installation de votre euh, de votre installation de Axis que vous avez téléchargé donc euh, dans mon cas donc pour le faire il faudrait juste cliquer sur Browse et aller indiquer l'emplacement de votre installation de Axis donc dans mon cas moi je l'ai déjà fait donc c'est une configuration assez importante si vous ne la faites pas bah, tout simplement, vous n'allez pas pouvoir euh, faire le développement du, de votre web service basé sur Axis. Donc, euh, euh, au niveau, dans mon cas, mon installation elle se trouve dans le dossier Axis, du dossier développement de mon répertoire C. Donc, il y a le fichier zip qu'on doit télécharger. Je l'ai extrait ici et j'ai indiqué le nom, l'emplacement le, de cette installation au niveau des préférences d'Axis 2, au niveau des préférences de, euh, de Eclipse. Donc on clique sur Apply, sur OK pour euh, valider la configuration de Axis 2. Voilà donc, ma... voilà, donc on va commencer le développement de notre web service par la création du serveur. Donc on va aller sur l'onglet Project Explorer, New, Project, un Dynamic web project et on va donner un nom à notre projet add service server par exemple on va laisser le, le serveur par défaut donc euh, tempat et on va utiliser la version 2.5 du module web dynamique et au niveau de la configuration on va ajouter les dépendances de Axis 2 web service pour que ça soit pris en compte dès la création du projet et on clique sur finish voilà donc maintenant on va créer notre première classe service donc on va sur new class et on va créer une classe add operator. On va aussi spécifier un package de base, donc com .java to brain .service. Voilà. Donc, euh, on va créer, on va se contenter de créer juste un simple euh, web service qui va se contenter de, de faire euh, l'addition de deux nombres entiers. Donc, on va créer une euh, méthode publique. Qui va nous retourner un int, méthode add qui va prendre en paramètre deux, deux nombres entiers, int x, int y, et 
il va nous retourner la somme de ces deux nombres. Voilà, donc un simple service d'addition de deux nombres entiers. Ensuite, on va aller créer le fichier WSTL qui va être consommé par le client. Donc, on va aller sur le, le projet. On clique New, Other, dans l'onglet Web Service. On cherche Web Services, Web Service. Et on clique sur Next. Donc ici, on va aller chercher la classe qu'on vient de créer, Add Operator, donc Browse. Voilà, donc c'est celle-là, dans le package.com.java2brain.service. On va aller configurer le, le, le déploiement de service, l'environnement de déploiement de service. Donc, c'est un service de Apache basé sur la technologie Apache Axis 2 et le serveur Tomcat. Et on clique sur Finish. Voilà, donc maintenant on va aller euh, exécuter notre application web pour euh, voir notre euh, fichier euh, WSDL s'il a été bien créé. Donc on va aller sur le, 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 notre application web, on va mettre run as, run on server, et on clique sur finish. Voilà, donc euh, on se place sur le dossier localhost et sur notre application web add service server on va aller voir les au niveau du lien service si notre service a été bien créé voilà donc c'est notre service add operator qui, euh, qui correspond à la classe qu'on a créée add operator on clique dessus et on voit effectivement que notre fichier WSDL a été créé Voilà, donc maintenant que notre fichier WSDL a été créé, on va maintenant créer notre le client qui va consommer ce web service. Donc de la même manière, new project, dynamic web project, next. On va donner un nom à ce projet, donc euh, add service client. Euh, au niveau du runtime, on va utiliser le, serveur, le même serveur, serveur euh, top 4, la version 2.5 pour la, le module web dynamique, et on va ajouter les dépendances de Axis 2. Voilà, et on clique sur Finish. Non, et on va se passer sur le dossier source où on va créer euh, notre classe client qui va consommer notre service web, donc au niveau du package déjà, on donne com.java2brain.client et le nom, on va donner add client application par exemple et on va aussi générer la méthode main dans laquelle on va tester notre l'accès à notre web service voilà maintenant donc on va aller euh, générer le, le, le stub ce qu'on appelle le stub qui va nous aider à nous connecter au serveur du web service via le l'URL de, du fichier du WSDL nous permettent de consommer euh, le, le, le web service. Donc pour faire ça, on va aller sur New, Other, et on va choisir dans la partie Web Service, Web Service Client. Donc la partie Web Services, on va choisir Web Service Client, 
Next. On va ici donner le lien du service definition. Donc, c'est le lien de notre fichier WSTL. Donc, il faudrait revenir à le prendre déjà ici. Voilà. On met copie et on revient à le Web Service Client Next, voilà, et on le colle ici. Voilà, et on va de la même façon choisir dépendance de Axis 2 au niveau du Web Service Runtime et le serveur Tom4 ici. Voilà. On clique sur Next et puis on clique sur Finish. Voilà, donc on voit qu'il y a un nouveau paquet qui vient de s'ajouter. Donc, comme .tobrain.service. Donc, c'est le même package qu'on a créé tout à l'heure au niveau de notre serveur. Donc, avec la, 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 le, le stub que, duquel, lequel, duquel je, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est le add operator stub. Voilà, donc il y a un certain nombre de, de lignes de code qui nous permettent d'accéder au service web présenté par le, le, le fichier WSTL. Donc nous, on va se contenter juste de, de le consommer dans la méthode main que nous venons de créer. Donc on va aller utiliser cette classe-là, add operator step. Voilà, c'est là. On reçoit new add operator stub. Donc, euh, dans ce stub, on va utiliser la méthode add dans laquelle il faudrait donner une référence d'une classe de type add. Donc c'est une classe qui nous permet d'utiliser, de, de, d'ajouter les deux euh, entiers. Donc c'est la classe add. Voilà, on l'importe. Il y a une exception qui doit être gérée lorsqu'on utilise un stub. Donc, euh, soit vous l'utilisez, vous la résolvez en utilisant un trous ou un try cast. Donc, dans mon cas, je vais utiliser juste un trous. Et on va ajouter dans add. x. Alors, on va donner. 25 et add point 7 y donné par exemple 30 et on va afficher le, 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 le résultat Donc, dans un système point out Et on va utiliser la méthode point .git returns pour pouvoir afficher notre résultat sous format int. Et ici, il faudrait y a une exception qu'il faudra gérer. Donc, je mets un true. Voilà. Donc, notre client est prêt pour, la, pour consommer notre web service. Donc, on va tester tout ça. On va aller sur le, notre classe client apps.java et on va le tester 
Donc, clic droit, Run as Java Application. Voilà. Donc, 55. Donc, 25 plus 30, 55. Donc, nous, nous avons créé au début un service web dans une appli, dans l'application Add Service Server, dans la classe Add Operator, dans lequel on se contente de faire la somme de deux entiers. Voilà. Et on a, on a créé le fichier WSDL qu'on a consommé dans une autre application Ad Service Client. Voilà. Et le résultat nous a été affiché avec succès. Donc euh, voilà, nous venons de créer notre première euh, web service basé sur la technologie Axis 2 de Apache, dans laquelle on a créé un simple web service d'addition de deux nombres euh, entiers. Donc c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère que ça a été assez bénéfique pour la plupart euh, d'entre vous. Merci et à bientôt.